ഇന്ന് നമുക്ക് ഞണ്ട് വൃത്തിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഞണ്ട് വൃത്തിയായി കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ മീനാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മുറിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും വെള്ളമൊഴിച്ച് നന്നായി വൃത്തിയാക്കി കഴുകാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞണ്ടിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല മുറിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് കഴുകാറില്ല അപ്പം നമ്മൾ മുറിക്കുന്നതിനേക്കാട്ടിലും മുൻപ് ഇതുപോലെ നന്നായി വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പം ഞാൻ നല്ല വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങാം ഞണ്ട് വൃത്തിയാക്കുമ്പോൾ ടാപ്പുള്ള ഒരു സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഞാനിപ്പോൾ സിങ്കിൽ നിന്നിട്ട് തന്നെയാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഞണ്ട് വൃത്തിയാക്കാൻ തുടങ്ങാം ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കാലുകളൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ മുറിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കത്രിക ഉപയോഗിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല വളരെ ഈസിയായി തന്നെ പോരും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൈ ഉപയോഗിച്ചൊന്ന് തിരിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോരുന്നതാണ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഷെല്ലാണ് മാറ്റേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ക്രാബ് ഒന്ന് മറിച്ചിടാം അതിന് ശേഷം ഈ വൈറ്റ് ഭാഗം അതായത് ഈ ഭാഗം നമുക്ക് അടർത്തിയെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ വിരലുപയോഗിച്ച് അടർത്തിയെടുക്കാം നഖമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഈസി ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോരും അതിന് ശേഷം ആ ഭാഗം നമുക്ക് കളയാം പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഷെല്ല് കളയാൻ വേണ്ടി ഒരു വിരൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കണം അതിന് ശേഷം മറ്റേ കൈ ഉപയോഗിച്ച് ജസ്റ്റ് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് വലിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഷെല്ല് ഇങ്ങോട്ട് പോരും വളരെ ഈസിയായി തന്നെ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോരും അതിന് ശേഷം ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കണം ഈ പൂ പോലെയുള്ള ഭാഗമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കണം അതൊക്കെ വേസ്റ്റിലേക്ക് കളയാനുള്ളതാണ് ഇതൊക്കെ നന്നായി വൃത്തിയാക്കണം ഇതിപ്പോൾ വൃത്തിയായി ഞാൻ കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് റണ്ണിങ് വാട്ടറിൻ്റെ താഴെ വെക്കണം അതായത് നമുക്ക് ടാപ്പ് തുറന്ന് അതിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് വൃത്തിയായി കഴുകണം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇത് കുറച്ച് വൃത്തിയായി കഴുകാൻ പറ്റും ക്രാബിൻ്റെ വലിയ കാല് വൃത്തിയാക്കാം ഈ ഭാഗം ഇത് നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നീട് രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കാൻ ഈ ജോയിൻറ്റിൽ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം ഈ കഷ്ണം നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി ഈ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി കത്രികയുടെ ഈ യു ഷേപ്പുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഇത് കുറച്ച് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കഷ്ണവും മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിന് ശേഷം ഈ ചെറിയ കാലെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുള്ളൂ ഈ ഭാഗം നമ്മൾ എടുക്കില്ല അപ്പം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ബാക്കി കാലുകളും വൃത്തിയാക്കാം ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഈ ഭാഗം പലരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷേ ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കാരണം ഇത് കറിയിലിടുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റിയായി തോന്നാറുണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും കടിച്ചു മുറിച്ച് തിന്നാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗവും പലരും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് മുഴുവനായി കളയുകയാണ് പതിവ് പക്ഷേ ഞാനിതിൻ്റെ ഇത്രയും ഭാഗം കട്ട് ചെയ്ത് കളയും അതിനുശേഷം ഈ ചെറിയ ഭാഗം മാത്രം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു ക്രാബും കൂടിയും ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം ആദ്യം കാലുകളൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റാം കൈ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ക്രാബ് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം കൈ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമേ ചെയ്തു വയ്ക്കും അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറ് കാരണം ഇത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവായി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറേ സമയം പോവും അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ കത്രിക ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര സമയം പോവില്ല ഈ ക്രാബിന് ഒരു മഞ്ഞ കളറ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉണ്ട് ചില ക്രാബിന് ഇതിവിടെ മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവാറില്ല ചിലതിന് മഞ്ഞ കളർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുട്ടയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് പലരും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്യാറില്ല എനിക്കെന്തോ ഇത് വൃത്തിയില്ലാത്ത പോലെ തോന്നാറുണ്ട് അപ്പം ഞാനിത് കഴുകി കളയുകയാണ് പതിവ് ഈ സൈഡിൽ കാണുന്നതൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കത്രിക ഉപയോഗിക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല കൈ ഉപയോഗിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല വൃത്തിയായി
അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജോയിൻറ്റ് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കൈ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വളരെ ഈസിയാണ് പക്ഷേ കൈ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ മാംസം ഇങ്ങോട്ട് പോരും അതുകൊണ്ട് കത്തിരിക തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഭാഗമാണ് അതിന് ഈ കത്രികയുടെ യു ഭാഗത്ത് വെച്ച് തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ലിപ്പായി പോവും ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യണം ഇത് അതുപോലെ ഈ കഷ്ണം കുറച്ച് വലുതായി തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് കഷ്ണങ്ങളാക്കാം ചിലതിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് പീസാക്കാം ഇതേപോലെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഞാൻ ക്രാബ് എല്ലാതും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ വെള്ള ഭാഗം വളരെ വലുതാണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എനിക്ക് പക്ഷേ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാതെ വയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കറി കുറച്ച് കാണാൻ ഭംഗിയുള്ളതായി തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാത്തത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന